Hello and welcome to Classes by Vijayata. And today's topic is Management Information System. It is an introduction to Management Information System. Just because I've already posted the video on structure of MIS, it was necessary to post a video on what is MIS basically. MIS, as the name suggests, is Management Information System. And it is combination of Management Information and System Three words combined make management information system. But please do subscribe to my channel and do like and share my content if you like it. And if you have not subscribed, please do subscribe to my channel. What is management information to start with? Management information system is a system consisting of people, machines, procedures, databases, and data models as its element and what they do it is a system that gathers data from internal and external sources of an organization processes it and supplies information to assist managers in the process of decision making Jabhi management information system ki baat hoti hai waha jo sabse important factor hai wo hota hai human Human, matlab, sabse pehla people. It is basically a system designed to help managers in order to make a decision, in order to help him or her to make a decision. Decision making may help karne ke liye hum machines, procedures, databases, and data models ka help lete hain taki hum achhe se decision making kar sake, ek data backed decision making kar sake. So, management information system may. एक ऐसा सिस्टम है जो कि कंसिस्ट करता है जिसमें पीपल होते हैं मतलब उसको ऑपरेट करने वाले उसका यूसेज करने वाले लोग मशीन्स होती हैं प्रोसीजर्स होते हैं डेटाबेसेस होते हैं डेटा मॉडल्स होते हैं और ये सारी चीजें मिल करके व्हाट दे डू जो डेटा हम गैदर करते हैं इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से उसको प्रोसेस करते हैं एंड सप्लाई दिस इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद डेटा information may change ho jata hai then we supply this information to the manager whoever is in need of that particular information to help him to take a decision so this is management information system management information system has three words is a combination of three words management information and system Basically, management information system is a combined system of everything which is needed for a manager to take a decision, a sound decision making. So, it is a combination of three words. Ye teen words kya hai? Management, information, or system. So, management, as the word suggests, management, aap yaha pe words dekhe, management. Management is basically managing men tactfully. Managing men tactfully. और ये मैनेज कैसे कर सकते हैं मेन को मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये पांच तरह के फंक्शंस हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं कोई भी एक एक्टिविटी अगर किसी मैनेजर को करनी है तो फर्स्ट वो उसके लिए प्लान करेगा फिर उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसको पहले ऑर्गेनाइज करना रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करते हैं कहाँ से सोर्स कर सकते हैं कहाँ से प्रोक्योरमेंट होगी रिसोर्सेस को कितनी बार कितने क्वांटिटी में लाना है ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं एंड देन स्टाफिंग हु विल डू द वर्क स्टाफिंग एंड देन व्हेन वंस द प्रोसेस हैज बीन डन वी हैव स्टाफ वी हैव डन द डिविजन ऑफ लेबर देन वॉट हैपन्स इज वी डायरेक्ट द मैन पावर क्या आपको करना क्या है तो डायरेक्शन या डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन एंड फाइनली आपने जो बोला एज अ मैनेजर आपने अपने वर्कर्स से अपने सबॉर्डिनेट से जो भी बोला है काम करने को क्या वो प्रॉपरली कर रहे कहाँ पे डिविएशन हो रही है डिविएशन हो रही है नहीं हो रही है उसको कंट्रोल करना रेगुलरली इंपॉर्टेंट है इसलिए कंट्रोलिंग इज अनदर मैनेजीरियल फंक्शन तो पांच तरह के फंक्शन है जो मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं और हर एक चीज के लिए वेदर इट इज अ प्लानिंग थिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग एवरी पॉइंट वी नीड सम शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्लान वेल इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज वेल इन ऑर्डर टू स्टाफ वेल इन ऑर्डर टू डायरेक्ट वेल एंड इन ऑर्डर टू कंट्रोल वेल सो दीज आर द फंक्शन मैनेजमेंट फंक्शन एंड 
these management functions are performed at different levels of organization. There are three levels of organization or levels of business activity, we say. Levels of business activity, Koham, top, middle, or lower management may divide. Karte hai. Jo top management hota hai, top management is basically board of directors or the owners of the organization who take strategic decision for the organization. Strategic decisions, long-term decision making jo karte hai, wo strategic decision making hoti hai, jo company ke vision, mission, objective ko dhyan mein rakh kar ke, long-term planning karte hai, that becomes a strong part of strategic decision making, yes, strategic business activity. Uske baad aata hai tactical. Tactical is basically, jo bhi strategic decision making mein jo humare top management ne jo decide kara, middle management usko implement karane ka kaam karta hai. How they will implement, wo uske upar kaam karte ho, tactical decision making mein jo planning, organizing, staffing, directing, controlling hogi, will be completely different from strategic. And after that, there are operational. Operational are those people who actually work on that particular project. So, at the operational level, on the floor level, the activities that are happening, we call operational business activity. And here, the information of the business activity information needs will be completely different from strategic and tactical. At the strategic level, maybe we are planning for the whole year. Like in operational level, maybe we only plan for the day or maybe sometimes it is only for the hour. So strategic, tactical and operational, the level pe jo information needs are different. And depending on the business activity, we have different sort of information needs. And these information needs are different. The whole decision making is different. In strategic decision making, we Long term decision making karte hai, mahi operational mein it is very short term. Managerial jo middle level pe hoti hai, managerial level, wo combination of strategic or operational, dono ko mila karke, how they tactically handle the mission, mission sorry, mission and the vision of the organization, jo ki strategic level pe set hui hai, usko wo kaise aage carry forward karke, jo goals hai, usko meet karwayenge operational level se, that is the work of tactical level. So, these three levels, top management, middle management, and lower management, these three are performed by the managerial functions. Perform and these are the managerial functions to decision making. And for decision making, we need the information. So, what is the information? We have talked about information. We have talked about So, information is basically when we process the data in order to make it a relevant thing or relevant information tabhi hum usko information kehte jab data ko hum is tarah se process karte the hain ki wo hamare liye kuch relevant cheez create kare hamare liye ek relevant knowledge impart kare to usko hum information kehte hain jaise ki ek classroom hai classroom mein aapka ek register can be a database lekin register mein se agar hame nikalna hai ki who is the person who has got 100% attendance or who is the person who is having the highest attendance in the class? So, we have to class the whole class register and process it. And then only we can find this particular information. So, data ko jab bhi hum process karte hain, in order to find whatever I need, then it only becomes an information. So, data ko process karne ke baad hum information banate hain. And this information can be structured or it can be unstructured. Structured or unstructured data, what is the difference in information? Mein kya difference hai? Data or information we use interchangeably, use karte hai, but there is a basic difference that data ko jab hum process karte hai, tabhi wo information ban jata hai. So, when you structured information, ki baat kare, to structured information comes a programmed procedure. Ko cross karke aata hai. Or wo procedure, which we discussed in the first slide, kara, MIS is a combination of procedures, machine, data, database, data model. So, when we program procedure ko follow karte and historical data ko use karke exact, koi cheez, exact information seek karte hai, to usko hum structured data kehte hai. Or structured data is always internal because jo bhi historical database hoga, wo actually hamare paas, hamare systems mein hota hai. So, it is always internal. And this is exact because we have 
इंफॉर्मेशन निकाला इट इज बेस्ड ऑन पास रिकॉर्ड जैसे आपको एग्जाम्पल दिया क्लास के रजिस्टर का तो हम एडवांस में नहीं निकाल सकते फ्यूचरिस्टिक नहीं निकाल सकते कि सबसे ज्यादा क्लास में अटेंडेंस किसका होगा अगर हम जब भी क्लास में अटेंडेंस कैलकुलेट करते हैं इट इज मैक्सिमम फॉर द डेट जिस दिन हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसके बैकवर्ड तो उसमें कोई भी चेंजेस या उसमें कोई भी गलती होने का कोई चांस नहीं है तो इट इज ऑलवेज अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट इट इज ऑलवेज अ प्रोग्राम फॉर्मेट इट इज हिस्टोरिकल इट इज एग्जैक्ट एंड इट इज इंटरनल और उसके एकदम ऑपोजिट है अनस्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन में नॉन प्रोग्राम होगा मतलब कोई भी चीज अचानक से अगर हमने कोई चीज की जरूरत पड़ गई तो उसमें उस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमने कोई भी एक एसक्यूएल या कुछ भी डिजाइन करके नहीं रखा या हम उसके मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं जानते उसके लॉजिक्स को नहीं जानते तो हम अचानक से उसके उस इंफॉर्मेशन को सीख करने की कोशिश करते हैं तो वट इट बिकम्स इट बिकम्स ए नॉन प्रोग्राम थिंग फ्यूचरिस्टिक होगा अप्रोक्सीमेट होगा और एक्सटर्नल होगा बिकॉज अनस्ट्रक्चर्ड है वी डू नॉट है एंड इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचरिस्टिक डेटा तो इट कैन नॉट एवर बी बी अप्रोक्सीमेट एंड इट विल बी ऑलवेज एक्सटर्नल बिकॉज फ्यूचरिस्टिक डेटा सोर्सेस हमेशा एक्सटर्नल होते हैं तो इंफॉर्मेशन एक ये चीज हो गई उसके बाद तीसरी चीज जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आती है वो होती है सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम सिस्टम बिकॉज यहाँ पे हम इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं और ये आउटपुट से ही हम फीडबैक या कंट्रोल का सिस्टम भी लेते हैं तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमेशा एक सिस्टम अप्रोच फॉलो करती है सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ मिक्स करते हैं और वो डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग जो भी आउटपुट आपको दे सकती है अगर आप उसको एक साथ कंबाइन करेंगे तो उससे आने वाला आउटपुट एज अ सिंगल सिस्टम उससे आने वाला आउटपुट आपके इंडिविजुअल सिस्टम से ज्यादा होगा MIS follows a system approach where the output is greater than the sum of its part. जितने भी individual parts है उन सब से मिला जुला के एम आई एस अगर आप बनाते हैं तो एम आई एस जब भी आप कहीं पर भी सिस्टम अप्रोच फॉलो करते हैं तो हमेशा उससे आने वाला आउटपुट आपको ज्यादा मिलेगा तो एम आई एस इज नॉट अ सिंगल सिस्टम रेदर इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम वेयर पार्ट और सब सिस्टम फिट इन इंटू एन ओवरऑल डिजाइन एम आई एस को हम सिंगल सिस्टम इसलिए नहीं कहते बिकॉज एम आई एस का यूसेज बेसिकली बिजनेस सिस्टम में होता है ऑर्गेनाइजेशन में होता है और ऑर्गेनाइजेशन सिंगल हैंडेडली काम नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन में आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा फिनांस डिपार्टमेंट होगा एच आर डिपार्टमेंट है आई टी डिपार्टमेंट है एंड दे ऑल फंक्शन इंडिविजुअली दे ऑल एक्ट एज अ सब सिस्टम वो सब अपने आप में एक सिस्टम है लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करने वाले टॉप मैनेजमेंट को अगर कोई डिसीजन लेना है इट विल बी बेस्ड ऑन ऑल द सब सिस्टम वो मार्केटिंग से भी इंफॉर्मेशन चाहिए आईटी से भी चाहिए एचआर से भी चाहिए प्रोडक्शन से भी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट से उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगा देन विल बी एबल टू टेक अ स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजन सो एम आई एस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम ये इस वजह से कहते हैं बिकॉज एम आई एस इज अस्टम विच हेल्प द मैनेजर टू टेक डिसीजन एंड दीज डिसीजन आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन विच आर सीक्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली सो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम थैंक यू वेरी मच एंड फॉर एनी क्वेरी और सजेशन यू कैन राइट टू मी एट विजेता dot rwc at gmail dot com or comment in the comment box and if you have not subscribed please do subscribe to my channel thank you very much and do like and share my content thank you very much.